아이폰 16 프로만으로 리뷰 영상을 만들 수 있을까요? 제가 유튜브를 하면서 가장 돈을 많이 쓰는 게 카메라와 렌즈인데요. 이런 카메라와 렌즈들을 두고 진짜 아이폰 16 프로만으로 영상을 만들 수 있을까 하는 생각이 들더라고요. 리뷰 영상을 촬영하려면 아이폰을 일단 고정할 수 있어야겠죠? 아이폰 15 프로부터 사용했던 프리웰 제품에 아이폰 16 프로용 케이스만 추가해서 사용했습니다. 레츠를 풀러서 아이폰을 그냥 밀어넣듯이 넣는 구조인데요. 이 케이스를 매일 사용할 사람은 없잖아요. 촬영이 필요할 때만 빠르게 장착하고 분리하고 그렇게 사용하기에 좋았습니다. 케이스 사이드 쪽에 콜드슈 마운트도 많고 4분의 1인치 나사홀도 많아서 삼각대에 고정하거나 추가 악 액세서리를 달 때도 편하게 쓸수 있었어요. 그리고 핸드헬드 촬영을 위한 그립도 별도의 툴 없이 간단히 케이스에 탈부착할 수 있고요. 방향도 자유자재로 바꿀 수 있습니다. 더 좋은 건이 그립이 한쪽은 셀피스트처럼 늘어나게 되어 있고 다른 한쪽은 미니 삼각대 다리 역할을 할 수가 있어요. 지금 저를 촬영하고 있는 카메라는 물론이고 인서트를 촬영하기 위한 부강 카메라까지도 아이폰으로 바꿔서 사용을 해봤는데요. 이 리그 덕분에 손쉽게 기존 맨프로토 플레이트를 이용해서 고정했습니다. 야외 촬영 중에는 원래 제가 사용하는 미러리스에서 쓰는 것처럼 MD 필터도 사용을 했어요. 당연하지만 스마트폰은 미러리스처럼 조리개를 조절해서 촬영하는 게 불가능하죠. 그러다 보니까 프레임 레이트를 원하는 대로 쓰기 위해서는 이 MD 필터가 미러리스에서보다 더 필요하다고 볼수 있습니다. 실내에서는 가급적 조도를 조절해서 맞추려고 했고요. 야외에서는 가변 MD 필터를 통해서 프레임 레이트 목표를 맞췄습니다. 이전에도 제가 애플로그의 완성은 애플이 아니라 블랙매직 카메라가 했다고 리뷰한 적이 있었죠. 이게 딱 1년 전 리뷰에서 제가 했던 말인데요. 지금도 크게 다르진 않습니다. 프레임 레이트, 셔터 스피드, ISO, 화이트 밸런스, 틴트 값과 초점까지 완전 수동으로 전부 설정할 수 있고요. 또 제가 애플 로그를 쓰면서 아쉽다고 했던 모니터링 툴도 있어서 풀스 컬러로 피부톤 확인하고 지브라로 하이라이트 클리핑 확인하고 진짜 아이폰 카메라의 완성을 이 앱이 다 했어요. 그리고 가장 중요한 중요한 애플 프로레스 코덱 옵션을 선택할 수 있습니다. 기본 앱은 아직도 프로레스 HQ로 고정이거든요. 근데 이건 파일이 너무 커요. 유튜브용으로는 그냥 프로레스면 충분합니다. 이걸로 선택하고 저장 위치도 외장 SSD나 내장을 선택하면 되니까 그냥 대안이 없습니다. 결정적으로 제가 컬러 그레이딩 수업 들으면서 정말 매시간 지겹게 들었던 말이 제발 로그에서 노출 판단은 하지 마라 라는 것인데요. 아이폰은 모니터링 럿을 넣을 수가 없거든요. 블랙매직 카메라 앱에서 러스 직접 넣었다 뺐다 보면서 대략적인 아웃풋의 이미지를 그리면서 촬영하고 있습니다. 아이폰 애플 로그 영상 촬영은 그냥 이걸로 해야 돼요. 아이폰으로 촬영했으니까 모든 영상의 컬러 그레이딩도 아이패드 프로를 이용해서 해봤습니다. 리뷰도 별도로 준비 중인데요. M4 아이패드 프로와 함께 블랙매직 디자인 마이크로 컬러 패널을 함께 사용 중이에요. 긴말 필요 없이 제가 메인으로 사용하는 맥북 프로와 미니 컬러 패널의 완벽한 휴대용 셋업입니다. 언제 어디서든 꺼내서 사용할 수 있을 정도로 작아졌고요. 아이패드 프로를 고정할 수 있는 거치대 부분까지 있어서 그냥 아이폰으로 촬영하고 꼭 사무실 아니더라도 원하는 모든 장소에서 컬러 그레이딩을 시작할 수 있습니다. 이전의 마이크로 컬러 패널은 미니 패널의 기능을 축소한 형태였거든요. 그런데 이번에 새로 나온 마이크로 컬러 패널은 오히려 기능들을 더 많이 배치하고 단축키로 더 많은 기능을 사용할 수 있게 되면서 컬러 그레이딩을 하는 과정에서 불편한 점 하나 없이 패널의 편리함만을 휴대성 좋게 사용할 수 있습니다. 제가 마이크로 컬러 패널의 리뷰는 단독으로 준비 중이니까요. 그때 다시 한번 소개하도록 할게요. 아이폰으로 촬영한 클립에 대한 평가를 하려고 하는데요. 지금까지 보신 이 영상의 모든 클립들은 단한 컷도 빼지 않고 
전부 아이폰 16 프로와 16 프로 맥스로 촬영한 영상입니다. 그동안 저는 유튜브 영상을 제작하면서 단한 번도 스마트폰으로 촬영한 영상을 메인으로 내보내본 적이 없어요. 만약 여러분들이 영상을 보면서 그동안의 영상과 딱히 이질감 없이 보고 있었다면 이미 그것만으로도 이미지 퀄리티에 대한 평가가 될수 있지 않을까 싶은데요. 여기에 제 생각을 조금만 더 이야기해 볼게요. 일단 나레이션 컷. 피사체가 저를 제외하고는 없죠. 인물의 광량은 충분하지만 배경은 또 컬러 조명의 색을 충분히 내기 위해서 밝기를 낮춰야 되는 세럼입니다. 피사체인 저의 머리카락과 배경과의 경계면과 같은 디테일이 생각보다 더 좋았고요. 조도 차이가 꽤 나는 세럼인데 화면 전체를 안정감 있게 표현하고 있습니다. 일부러 흰색 옷을 입고 촬영도 해봤는데요. 경험치로 보면 제가 사용하는 알파7, 알파5나 FX3에서는 화이트홀이 생기지 않을 정도의 세팅이거든요. 체급 차이가 보이는 부분도 명확히 드러나기는 합니다. 그래도 이게 스마트폰이 찍은 이미지라니 제가 처음에 열어보고 놀라움이 더 컸어요 무감 인서트 컷은 조도 확보가 고루 잘 되는 셋업이기 때문에 역시나 기대한 만큼 잘 나와줬습니다 가장 놀랐던 부분은 야외 인서트였는데요 저는 애플로그 촬영을 해서 아이폰이 뭐 따로 알아서 소프트웨어 보정 하지 못하는 말 그대로 원본 싸움이었거든요 개조 부분에서는 당연히 한계가 있었지만 제가 집중해야 했던 피사체에 대한 표현만큼은 충실히 잘 만들어줬습니다. 센서 사이즈 체급에서 오는 한계점을 명확히 느껴보려고 시작을 했는데 생각보다 아이폰 영상 퀄리티에 제가 설득이 되어버린 꼴이 됐어요. 아이폰의 이미지 프로세싱을 거치지 않은 애플 로그 원본 상태로 시작해도 확실히 풍부한 디테일과 개조를 담고 있었고요. 후반에 다빈치 리졸브에서 뭐 파워 윈도우 이리저리 써가면서 부분 부분 보정하지 않아도 애플에서 제공하는 기본적인 레칠 공구 런만으로도 컬러 발색은 대다수 잘 올라왔습니다. 여기에 화이트 밸런스와 노출 대비만 조금 만져주면 원하는 룩을 만들 시작점을 손쉽게 찾을 수 있었어요. 제 영상에서 아이폰으로 촬영한 비중을 조금씩 더 늘려가 보려고 하는데요. 계속 사용해보면서 편하게 사용할 수 있는 방법 그리고 후반에서 사용해볼 만한 노하우 등등 영상으로 많이 소개해보도록 하겠습니다. 그럼 저는 또 다음 영상에서 인사드릴게요. 안녕히 계세요. 아니 진짜 깜짝 놀랐던 게 로그 촬영을 안 해도 생각보다 이 아이폰이 컬러를 잘 잡아주기도 하고요. 또 광량만 충분하면 진짜 너무 잘 나오더라고요. 그래서 요새는 야외에서는 진짜 아이폰으로 쉽게 촬영을 많이 하게 되는 것 같아요.